वेलकम टू आर चैनल सिविल इंसाइट तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था पार्ट वन टू और थ्री में हमने ए टू जी तक सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में हमने रेलवे टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं हम ठीक है ना तो अगर आपको आपने नहीं वो पार्ट थे कि आप सीधा पार्ट फोर पर आया तो वो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे तो देखो इस वाले में हम एच से लेके के तक हम सारे पढ़ेंगे क्या क्या बेसिक चीजें आती है हम कोई एडवांस चीजें नहीं सिर्फ बेसिक चीजें मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ढूंढ रखी है तो आप शुरू करते हैं सबसे पहले आता है हमारा देखो हॉलिंग कैपेसिटी हॉलिंग कैपेसिटी क्या होता है देखो हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ लोकोमोटिव इज द टोटल लोड विच कैन बी हॉल्ड बाय इट इट इंगेट द पावर ऑफ द लोकोमोटिव मतलब कि लोकोमोटिव हॉलिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ कि एक इंजन जो है ट्रेन का इंजन वो कितने लोड लेके जा सकता है उसे हम कहते हैं हॉलिंग कैपेसिटी हीव ट्रैक नेक्स्ट हमारा हीव ट्रैक एक्सपेंसिव सॉइल्स लाइक ब्लैक कॉटन सॉइल एक्सपेंड विद मॉइस्चर एंड एक्सर्ट प्रेशर Causing the track level in that spot to rise. This is called heave track. तो heave track क्या होता है जिस जहाँ पे soils वगैरह जैसे black cotton soil है तो वहां पे ना ऐसे exert pressure होके ना मतलब moisture की वजह से उखड़ सी जाती है ऐसे जैसे एक पिक्चर में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इमेज में तो उस इस चीज को हम क्या बोलते हैं हीव ट्रैक हील नेक्स्ट हमारा हील देखो पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ये चीजें हम पढ़ेंगे क्या चीजें हैं देखो हील क्या होता है देखो टेपर्ड रेल एट लोकेशन वेयर दे आर फिक्स टू द मेन रेल इज कॉल्ड हील ठीक है तो मतलब ये जो हील चीज होती है हील ब्लॉक भी होता है ये सेम ही हील ब्लॉक भी कह रहे थे हम तो टेपर्ड रेल एट लोकेशन वेयर दे आर फिक्स टू द मेन रेल इज कॉल्ड हील ठीक है ना जो फिक्स जहां पे हुई है ये वाली चीजें तो उन्हें हम हील बोल देते हैं नेक्स्ट चलते देखो हील डाइवर्जेंस हील डाइवर्जेंस क्या होता है देखो हील डाइवर्जेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसिस ऑफ द स्टॉक रेल डेट इज गेज फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड गेज फेस ऑफ द टंग रेल वेन मेजर्ड एट द हील ऑफ द स्विच ठीक है ना तो मतलब जो हील का स्विच है ना देखो ये वाला डिस्टेंस जो है ना ये वाला ये वाला डिस्टेंस तो इसे हम क्या बोलते हैं हील डाइवर्जेंस ठीक है ना देखो द हील डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ द स्टॉक रेल जो ये रनिंग फेसेस है ठीक है ना एंड गेज फेस ऑफ द टंग रेल तो ये गेज फेस ठीक है ना ये टंग रेल है ये टंग रेल्स होती है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी टंग रेल्स होती है तो उनके बीच वाला जो डिस्टेंस होता है हम हील डाइवर्जेंस उसे बोलते हैं हाई स्पीड ट्रैक नेक्स्ट हमारा हाई स्पीड ट्रैक क्या होता है ट्रैक ऑन विच द स्पीड ऑफ रनिंग ट्रेन इज 120 किलोमीटर पर आर और मोर इज जनरली रिगार्डेड एज ए हाई स्पीड ट्रैक तो हाई स्पीड ट्रैक वही होता है जहां पे 120 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा की स्पीड पर ट्रेन चलती है हॉर्स रेल्स हॉर्स रेल्स क्या होता है देखो दीज रेल्स विच गेट बेटर ड्यू टू इम्पैक्ट एक्शन ऑफ व्हील्स ओवर द एंड ऑफ द रेल्स आर कॉल्ड हॉर्स रेल्स तो मतलब ये होता है कि जैसे जॉइंट्स वगैरह पे ना जो एंड ऑफ रेल्स होते हैं ना वहाँ पे ना थोड़ा सा बैटेड हो जाती है मतलब कि व्हील्स के बहुत ज्यादा बार बार चलने से ठीक है लोड से तो वैसे से कुछ दिखने लग जाती है तो उसे हम कहते हैं हॉर्स रेल्स नेक्स्ट चलते देखो होम सिग्नल अब होम सिग्नल क्या होता है देखो दीज आर सीमा फोर टाइप सिग्नल प्रोवाइडेड एट पॉइंट वेर इनकमिंग ट्रेन फेस इज द फर्स्ट डाइवर्जन फॉर लूप लाइन और साइडिंग तो मतलब कि ये वाले जो होम सिग्नल है ना ये बताते हैं देखो तीन तीन ये ऐसे बने हुए हैं तीन फैन टाइप से बने हुए हैं तो यही बताते हैं कि आपको कौन सी साइडिंग पर जाना है तो वो होते हैं हमारे होम सिग्नल इस पर आपको अगर एक और वीडियो पूरी चाहिए होम सिग्नल पर मतलब सिग्नल पर तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमने बना रखी है हंटिंग मोशन ऑफ लोकोमोटिव हंटिंग मोशन क्या होता है देखो द कॉम्बिनेशन ऑफ नोजिंग मोशन एंड द रोलिंग मोशन इज कॉल्ड हंटिंग दिस ऑपरेशन इज डेंजर टू सेफ्टी एंड मे रिजल्ट इन डिवेलपमेंट मतलब हंटिंग इसमें हंटिंग मोशन में क्या होता है दो मोशन एक साथ होते हैं नोजिंग और रोलिंग नोजिंग क्या होता है देखो जब ना एक कोई ट्रेन ऐसे जिग जैग चलती है और रोलिंग मोशन होते हैं स्पीड में जब कर्व ले रही होती है तो ये दोनों चीजें जब ये ऐसे होती है तो ये थोड़ा सा ना सेफ्टी सेफ्टी थोड़ा सा कम होती है इस चीज में तो ये हम तो अवॉइड ही करते हैं ठीक है ना क्योंकि ये डिवेलपमेंट हो जाती है एक ट्रेन की अगला आता है हमारा इम्प्रेस्ट ऑफ ट्रैक इम्प्रेस्ट ऑफ ट्रैक क्या होता है देखो स्टॉक ऑफ ऑल द यूजल मटेरियल सच एज रेल स्लीपर्स फिश प्लेट्स बोल्स स्पाइक्स एंड अदर फिटिंग्स एक्सेट्रा इस मेंटेन्ड ए सिलेक्टेड प्लेसेस फॉर इमीडिएट रिप्लेसमेंट तो ऐसे ना एक साइड पे ना एक घर सा बना होता है मतलब क्वार्टर लगा लो या फिर एक हट सा बना होता है जिसमें सारे कुछ आपके ना स्टॉक पड़ा होता है जैसे रेल स्लीपर्स फिश प्लेट्स ठीक है ना स्पाइक्स वगैरह का तो उस चीज को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ट ऑफ ट्रैक नेक्स्ट चलते देखो इंस्पेक्शन पिट्स इंस्पेक्शन पिट्स क्या होती है देखो दीज आर द पिट्स सिमिलर टू एश पिट्स बट ऑफ लार्जर डायमेंशन प्रोवाइडेड इन लोको यार्ड मतलब भी लोकोमोटिव यार्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द इंजन फ्रॉम अंडर तो इंस्पेक्शन पिट्स होते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी पिट्स ऐसी बनी होती है और नीचे से देखने के लिए लोकोमोटिव को तो वो जगह होती है इंस्पेक्शन पिट्स इंटरलॉकिंग अब इंटरलॉक
ठीक है ना तो वही है कि इंटरलॉकिंग हमें बहुत हेल्प करता है और ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एजेंसी का मिक्सचर से बनता है नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट इन रेल्स तो ये तो बहुत इजी है फॉर होल्डिंग टूगेदर द टू जॉइनिंग रेल्स इन करेक्ट पोजिशन द रेल जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड जॉइंट्स आर द वीकेस्ट पार्ट इन द ट्रैक ये आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट्स वीकेस्ट पार्ट होते हैं ट्रैक पर और जो जॉइंट्स पर अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या क्या होते हैं तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का नेक्स्ट चलते हैं जंक्शन स्टेशन जंक्शन स्टेशन क्या होता है देखो व्हेन टू और मोर रेलवे लाइंस मीट एट अ स्टेशन इट इज कॉल्ड अ जंक्शन स्टेशन दिस लाइन मे बी ऑफ सेम गेज और ऑफ डिफरेंट गेज तो मतलब कि दो ये देखो दो लाइनें मिल रही है ना तो दो से तीन भी हो सकती है चार पांच जहां पे ऐसी इतनी लाइन होती है तो उसको जंक्शन स्टेशन बोलते हैं नेक्स्ट हमारा कीज कीज आर द टेपर्ड पीसीज ऑफ टिम्बर और स्टील टू फिक्स द रेल्स टू द चेयर ऑन मेटल स्लीपर्स तो ये जो चीज है ना ये हमारी कीज होती है ठीक है ये मुझे वुडन की मतलब टिम्बर वगैरह की नहीं मिली मुझे ये सिर्फ स्टील की मिली तो मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी है तो ये हमारी कीज होती है ठीक है ना तो ये अच्छे से चेयर्स को हमारे मेटल स्लीपर्स पर जोड़ने के लिए होते हैं नेक्स्ट आता हमारा किंग्स किंग्स क्या होता है देखो द लेटरल मूवमेंट ऑफ द एंड ऑफ द रेल्स आउट ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजिशन ड्यू टू स्वेल कोसिस लूज जॉइंट्स डिफेक्टेड गेज एक्सेप्टर फ्रॉम शोल्डर आर कॉल्ड किंग्स तो ये देखो यहाँ पे कोई जॉइंट वगैरह नहीं है लेकिन यहाँ पे ऐसे क्रैक्स आया हुआ है ना ये क्रैक्स आया हुआ है ना तो इसे हम किंग्स बोलते हैं ठीक है लेटरल मूवमेंट तो मतलब की ज्यादा लोड लगने से या फिर लूज ज्वाइंट हो या फिर डिफेक्टिव गेज हो यहाँ पे कोई फर्क ज्यादा कम हो गया तो उससे हमारे ऐसे ऐसे हो जाता है लेटरल मूवमेंट हो जाती है उसे हम किंग्स बोलते हैं तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर तो अगर आपको पार्ट फाइव देखना तो ये देखो पार्ट फाइव मैंने तैयार करा हुआ आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और भी आगे पार्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सिविल इंसाइट को और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना थैंक यू फॉर वॉचिंग